Thoughts is a series of talks, discussions, and presentations on art and science. In its 21st edition, we are consolidating a series having three episodes on evolution of the universe. This will be featured on 9, 10, 11, and 12 of October at 8 p.m. every day. The first episode exploring the physical forces behind the story of universe from its very beginning, from 13.8 billion years to 4.5 billion years. This session will be presented by Dr. Vaishakhan Tampi. The second episode by Dr. Ratesh Krishnan will be covering the second phase from 4.5 to 3.6 billion years, narrating the chemical evolution leading to the formation of life. The third episode beginning from 3.6 billion years until now, depicting the biological evolution will be addressed by Dr. Dilip Mamballi. Today, it's the first part of the lecture series presenting to us by Dr. Vaishakhan Tambi. Dr. Vaishakhan Tambi DS is currently working as Assistant Professor of Physics at Mahatma Gandhi College, Tiruvanthapuram. He has a PhD in Physics from National Institute for Interdisciplinary Sciences and Technology, Tiruvanthapuram. He has published seven international research articles, four popular science books, around 100 articles in newspapers and magazines. His active and science popularization, writes regularly, has given public speeches in and outside Kerala, including London, Abu Dhabi, Melbourne, Sydney, Mumbai, Chennai, Bangalore, etc. Welcome Dr. Vaishakhan Tambi, attendees in the Zoom and viewers in the FB Live. The lecture will have an expected duration of 45 minutes. After that, Audience can participate in the interactive session for 15 minutes. Please raise hand to appear in this session. Over to Dr. Vaishakhan Tambi. Thank you. Namalangane Namalai Athava Pravanja Gatha Churikatil in the Prabhashna Parambrade Onamate Athyayaman Namalikan. Ivishim Valare Brihatayona Adinde Scope Urivache Manishin in the very Arja Mujuvan Aravagal Dayim Uru Samagramaya. Culture, where we have a beach on our separate than a cut. Much to the protege, the in the number of some Sarik and Bogunada, Prabanjol Patire, Adi Pagam, Protegece, Paudiga Parinamatende, Kathea Kratimai Parnal, Padimune point eight billion Varsha model, Billion Anal, Muru Kodi, in Orno Pikin. Padimune point eight billion Varshangal model, Nale point and billion Varshangal Vareula Akatha, Paudiga Parinamatende Katheana, number in the bread, some Sarikambun. Idil Adite. Chodim Chodi Kendal. Namalini Kanana Prabanjam Adinde Devia Ulkab, a Lingladende content, matter content. Young and a banu in the Chodazunam, Namakuda, Aram Pika. What are we made of in the Chodim? Namalayim, Namukutumula Sagal, the name in the under the Michikinu, in the Chodiman, Adim Chodi Kendal. Amukuda Hana Kamala, daily April of the Haram Kasera, Sangal Pika. A casere in the Nundakirikin on the Chuichi and I'll come up with the Tadi Casere and I'll Tadi on the Michigan. At the Katam Tadi and Dundu Miki Patrick. Tadi and Norin the Regal to Sassi Sadir and the Pagam item, Sabah item, Ella Jeevan Ulla was to claim in the Bole, Sassingle, Tadi and the Michigan, the Sassi Koshangal Alangal, plant cells on diet. At the Katam, I'm an angle, either in Dundan Michigan. And then the Michigan, the Michigan, the Vivita Rasa Tanmatra Gondana, protein Galano, a lingual cellulose and no, Kapala Pirit and Rubrika, lignin and the Kablika, the Palataratula, Rasa Tanmatra, a lingual chemical molecules on Adene Rumik and Vuke Patrick. Chodi Martigam, Anganigal, Tanmatra, molecules and endowed the Rumik Patrick. Artangal, another Adutu Anganigal Artangal. He showed him our the Chunda area. But a Yatragal and Namaki showed him our the Kanka deep, another if it is a Prasakta Michael Chodi. Namala in the Taru, which at each Oding Alchen and Nilkan Bogun Elementary particles, a lingle Maulika Kanangal in the Rutra. Ada the Namal Tadika Sail in the Dorangi, other Udu Loha Casail in the Dorangi Adam, Yendo Ningale, okay, Sharidan Dorangi Adam, 
ഒരു ചുവരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും പാറക്കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഒക്കെ ആത്യന്തികമായി ഈ ഉത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു കൂട്ടം കണികൾ അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മൗലിക കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും ചേരുവയെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്ത മാതൃക ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്നാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്നാൽ എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം കണികകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദ്രവ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ കണ്ടന്റിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സൈദ്ധാന്തിക മാർഗമാണ് തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ രണ്ട് തരം കണികകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടികകളുണ്ട് ഇഷ്ടികകളെ കൂട്ടി നിർത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരം കണികകളാണ് ഈ റോൾ നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കണികകളെയും രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഒന്നിനെ നമ്മൾ ബോസോൺസ് എന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കണികകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാരമായ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്ത് ആണ് ആ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന കണികകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടികകളുടെ റോൾ ചെയ്യുന്ന മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ ബോസോൺസ് എന്ന കണികകളാണ് ഈ സിമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്രവ്യ കണികകളെ കൂട്ടി നിർത്തുന്ന പശയുടെ റോൾ വഹിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് നമ്മയെ വിളിക്കാം ദ്രവ്യ കണങ്ങളെ പരസ്പരം കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവയെ അനുവദിക്കുന്നത് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആ ഫോഴ്സസിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണികകളാണ് ബോസോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ്രവ്യ കണങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് നമ്മുടെ ബ്രിക്സിന്റെ തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആ ഇഷ്ടികകളുടെ റോള് അവിടെയാണ് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന കണികകൾ വരുന്നത് അപ്പോ മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫെർമിയോൺസിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ഇതിലെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പല എണ്ണം ഒരുപാട് കണികകളെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിന് പലതിനും പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് ഓർത്തു വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു നിർബന്ധ കരിമയല്ല ഒരു സമഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതവിടെ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫെർമിയോണുകൾ ഉള്ളത് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുള്ള കണികകൾ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാത്ത കണികകൾ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് ഉള്ള കണികകളെ നമ്മൾ ലെപ്റ്റോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാത്ത കണികകളെ നമ്മൾ ക്വാർക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണികകളിൽ ലെപ്റ്റോണുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കണികളാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് വയറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കണികളാണ് ലെപ്റ്റോണുകളാണ് അവ ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലാതെ വേറെയും ലെപ്റ്റോണുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആ കണികകളുടെ ഡീ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ക്വാർക്കുകളും ലെപ്റ്റോണുകളും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മാറ്റ് തരം മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്വാർക്കുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ സിമെന്റിന്റെ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ബലങ്ങളാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് അവയെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്കൊരു പക്ഷെ പല തരത്തിലുള്ള ബലപ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവും ഒരു വണ്ടി ഇടിക്കുമ്പോഴോ ഒരാൾ കൈകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമാണ് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ ബലങ്ങളും സത്യത്തിൽ ഈ നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പരിചയമുള്ള ഏത് ബലമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒന്നുകിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പ
ചിന്തിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചിന്താ പരീക്ഷണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖര വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് വസ്തുക്കളാണ് അതൊരു സോളിഡിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു രാസ തന്മാത്ര എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു രാസ തന്മാത്ര എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ തന്നെ ആധാരം എന്ന് പറയാവുന്ന രാസ തന്മാത്ര എന്ന നിലയിൽ ജലത്തെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ഖര രൂപം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഫേസ് നമുക്കറിയാം ഐസ് ആണ് നമ്മൾ ഐസ് കട്ട എടുക്കുന്നു ഐസ് കട്ടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ് ദിസ് മാറ്റർ ഐസ് കട്ട ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ജല തന്മാത്രകൾ പതിയെ ആ അടുക്കിൻ്റെ ഒരു സ്വ അതിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ജല തന്മാത്രകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ് ഫേസ് നമുക്കറിയാവുന്ന ജലം അതിലേക്ക് അത് മാറും ഈ ജലത്തെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ ജലത്തിൽ തന്നെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ പെട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ തന്മാത്രകൾക്ക് ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബൾക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ഗ്യാസ് ഫേസിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരിചയം അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചൂടാക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക എത്ര വരെ ചൂടാക്കാം നമ്മളുടെ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക വിധി വെച്ച് ഇതിനെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിധി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഗ്യാസിനെ ചൂടാക്കിയാൽ അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തന്മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർപിരിയാൻ തുടങ്ങി ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാസബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കൂടുതൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇനിയും ചൂടാക്കിയാൽ ഈ ആറ്റങ്ങളിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് വെളിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആറ്റങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില ബലങ്ങളുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലമാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് പതിയെ ഈ ആറ്റങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം താപനില കൂടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ വാതകത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചാർജ് കൈവരും അത് ഒത്തിരി അപകടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വളരെ ചൂട് കൂടിയ ഫ്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ തീജ്വാലയിലൊക്കെ മാത്രമേ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ട ഒരു പക്ഷെ തീജ്വാല വരെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇനിയും ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനിയും ചൂടാക്കിയാൽ നമ്മളൊരു കുറച്ചുകൂടി ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി ഈ പ്ലാസ്മയെ ചൂടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കണികളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഇനിയും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ വേറൊരു ഐഡന്റിറ്റി കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കുന്ന കണികൾക്ക് പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും പൊതുവായി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം വേർതിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് നമുക്ക് നോർമലി എന്നും ചൂടാക്കി അടുപ്പിൽ എന്നും ചൂടാക്കി സാധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കോടിക്കണക്കിന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ചൂടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടെ പരസ്പരം വേർതിരിയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെയും ചൂടാക്കിയാൽ പിന്നെയും ചൂടാക്കി ഒരു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുള്ള അത്രയും സംഖ്യക്ക് തുല്യമായ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെ ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും തമ്മിൽ തന്നെ വിഘടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ക്വാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ക്വാർക്കുകൾ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അവയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഇന്റർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിനാലും അവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല അവയാണ് ഈ വിഘടനത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ
ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഡിയേഷനുകളെ പലതായിട്ട് തിരിക്കാം റേഡിയോ വേവ്സ് ഒരറ്റത്ത് മുതൽ അങ്ങ് അറ്റത്ത് മറ്റേറ്റത്ത് ഗാമ റേസ് വരെ വരുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്നിവയിൽ പഠിക്കാറ് ആ സ്പെക്ട്രത്തിനിടയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റേസ് എന്നോ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് എന്നോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല പല ഫ്രീക്വൻസികൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് റേഡിയേഷനാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്യുർ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദ്രവ്യത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് അൻബൽ ടൈംസിന്റെ ഇ സിഗോ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവാക്യം പറയുന്നത് ഇ സിഗോ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് ആ സംഭവാക്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം എം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു സപ്പോസ് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പവന്റെ ഒരു മാല ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഒരു പവന്റെ മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാസ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗമാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എനർജിക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു സ്വർണമാലയുടെ മാസം സി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വാലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർണമാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് ആറ്റം ബോംബുകൾ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിച്ചാൽ പോലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ആ സ്വർണമാല എന്ന് പറയുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കണികകൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കണികകൾക്ക് ഊർജമായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ട്യൂബ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശത്തിലോ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും കണികകൾ ഉണ്ടായി കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണാത്തതാണോ അല്ല പ്രശ്നം നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും മാസ് കുറഞ്ഞ കണികയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഊർജമായി മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിൽ നിന്നും ആ കണിക ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെയൊക്കെ എത്രയെങ്കിലും മടങ്ങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിനോ സൺലൈറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്രാറോഡ് റേഡിയേഷനോ അൾട്രാവയൽ റേഡിയേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും മാസ് കുറഞ്ഞ കണികളെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഊർജ കണ്ടന്റ് ഇല്ല അത്രയും കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ റൈസ് പോലുള്ള ഹൈലി എനർജറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ വേണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലേക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം നാൾ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ നടത്താൻ പോകുന്നില്ല മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ കാരണം മരണപ്പെട്ടു പോകും ഗാമ റൈസ് നമ്മളുടെ സ്കാൻസർ സെല്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കരിച്ചു കളയാൻ റേഡിയോ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗാമ റൈസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കണികകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുകയില്ല ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ അത്രയും സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഥാപാത്രങ്ങളായി കഥയുടെ പശ്ചാത്തലമായി ഇനി കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നാടകം തുടങ്ങാം സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഇത് മനുഷ്യന്റെ അധികം കണ്ടുപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയം പറയാം നിങ്ങളോ ഞാനോ ഒക്കെ ജനിച്ച സമയം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടോ ഒരുപാട് സമയം പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ സമയങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയം കാരണം മറ്റെങ്ങും അതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യമില്ല കാരണം സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുമ്പും ശേഷവും പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് സംഭവം പറഞ്ഞാലും അതിന് മുമ്പും സമയം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം വരിക പ്രപഞ്ചോത്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാധനമാണ് അതിന് മുമ്പ് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ആ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തി ഇല്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കഥയിലേക്ക് ജനനത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അതിലെ പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം വളരെ ലൈറ്റാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ആ സമയത്തെ വിളിക്കുന്നത് പ്ലാങ്ക് ഇപ്പോക്ക് എന്നാണ് പ്ലാങ്ക് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമയരേഖയിലെ ടൈം ലൈനിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാലം പ്ലാങ്ക്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ബലമായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അന്നത്തെ താപനില ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുള്ള അത്രയെങ്കിലും വലിയ ഒരു സംഖ്യക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് തെർമോമീറ്റർ ചളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നറിയാമല്ലോ ഇതൊരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതിന് ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിന്റെയോ ഒക്കെ സൈദ്ധാന്തികമായ ഉറച്ച പിൻബലമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കഥകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാൻ എപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എളുപ്പമാണ് പറയാനിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പമാകാൻ കാരണം അവിടെ ഒന്നും പറയാൻ ആർക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയില്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അവിടെ വാലിഡ് അല്ല അതാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടെൻഡറേഷൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ബോധമാകുന്നു ഇനി കിടക്കല്ലേ സമയം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം ആ അവസ്ഥയിൽ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾ ഊർജവും വളരെ ചെറിയ ഇൻഫിനറ്റസിമിലി സ്മോൾ ഇൻഫിനറ്റസിമിലി എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സായിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണോ അതിനെ നാണിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫിനറ്റസിമിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ടെൻഡറേഷൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീയോ ഒരു പ്രോട്ടോണിനേക്കാളും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയോ ഒക്കെയാണ് ആ അവസ്ഥ അവിടെ ഇനി കാണുന്ന മുഴുവൻ ദ്രവ്യവും ഊർജവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ തുടക്കം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻഡറേറ്റ് മൈനസ് ടെൻഡറേറ്റ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ അത്രയും വലിയ സംഖ്യ തുല്യമായ ഡിഗ്രി താപനില അവിടെ നിന്നും പ്രപഞ്ചം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ വികാസം ഇന്നും തുടരുന്നു നമ്മൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വീഡിയോ കാസറ്റ് റിവേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് അവിടെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജം കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ താപനില കുറഞ്ഞു വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഊർജം എനർജി ഉണ്ടെന്ന് കരുത് അത് കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് വീതിക്കപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഊർജം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നിങ്ങൾ വലിയ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് പഞ്ചസാര കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പഞ്ചസാര ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കലക്കിയാൽ എത്ര മധുരം ഉണ്ടാകുമോ അതിനേക്കാൾ മധുരം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ആ ലോജിക്കാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ താപനില താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു വരുന്നു അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ സംഭവിച്ചത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒറ്റ ബലമായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന യൂണിഫൈഡ് ഫോഴ്സ് പതിയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുക അത് പല പല ആദ്യം ഗുരുത്വ കഷ്ണം മാറുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും വീക്ക് ഫോഴ്സും എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കും നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള വർക്കാണിത് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ബലങ്ങൾ പല മേഖലകളിലേക്ക് മാറുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ദുരന്തം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റവന്യൂ വകുപ്പും പോലീസ് വകുപ്പും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ ദുരന്ത സാഹചര്യം മാറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് വകുപ്പുകളും അവരവരുടേതായ മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ആ ഇൻഡൻസ് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രപഞ്ചം വികസിച്ച് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ ബലങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ന്യൂക്ലിയസിനോളം പോകുന്ന വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ആ ബലങ്ങളുടെ മേഖലകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ താപനില ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് പൂജ്യങ്ങളോ ടെൻ റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി താപനിലയാണ് ഈ താപനിലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വാർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത കണികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ പക്ഷെ ഇതൊരു സാധാരണ സാഹചര്യമല്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് പൂജ്യങ്ങൾ അത്രയും വലിയ ഡിഗ്രി താപനിലയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ക്വാർക്കുകൾ പോലും സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കണികകൾ ഉണ്ടാകും അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കണികകൾ ഉണ്ടാകാം ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ കാരണം ഊർജത്തിൽ
ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രപഞ്ചം പിന്നെയും തണുത്ത് ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തണുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വികാസവും നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മറക്കരുത് ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ക്വാർക്കുകൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല താപനില കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവൈലബിൾ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ക്വാർക്കുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് കണികകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രതി കണിക സോറി ഹാഡ്രോണുകൾ എന്നാണ് ഹാഡ്രോൺസ് ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളയർ എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ആ വാർത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ പക്ഷെ ഈ ഒരു താപനിലയിലേക്ക് പ്രപഞ്ചം നടക്കുമ്പോൾ ഇനി പ്രത്യേകത ഇനി ഊർജത്തിൽ നിന്നും ക്വാർക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ക്വാർക്കുകൾക്ക് ലെപ്റ്റോണിലെ അപേക്ഷിച്ച് മാസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ മാസീവായിട്ടുള്ള കണികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള എനർജി വേണ്ടി വരും അത്രയും എനർജി താപനില തണുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇനി പുതിയ ക്വാർക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കില്ല എപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലൊരു അംശം പ്രായമുള്ളപ്പോ അവിടെ ഈ കണികളും പ്രതി കണികളും പാർട്ടിക്കളും ആന്റി പാർട്ടിക്കളും തമ്മിൽ മുട്ടി പിന്നെയും അനിഹിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോക്കെ അനൈലേഷൻ എന്നൊരു പ്രോക്രിയ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മിസ്ട്രി സംഭവിച്ചു ഇന്ന് അതിനെ ഫിസിക്സിൽ വിളിക്കുന്നത് ബാരിയോ നസിമെട്രി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയോ ജെനിസിസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പല പേരുകൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു നൂറ് കോടി കണികകൾ അതിന്റെ പ്രതി കണികകളുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഊർജമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഒരു കണിക മിസ്സായി മിസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇന്നും ഈ പറയുന്ന താപനിലയും സാഹചര്യങ്ങളും ലാർജ് ഹാഡോൺ കൊളയർ പോലുള്ള പരീക്ഷണശാലകൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ അനൈലേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഊർജമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തോ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ബില്യണിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് മിച്ചം വരുന്നു ഈ ഒരു ബില്യൺ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ ചെറിയ മിച്ചമാണ് പക്ഷെ ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ കളയാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്സിലെ അൺസോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബാരിയോൺ അസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലക്കി അസിമെട്രി ആണ് കാരണം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് മിച്ചം വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവെല്ലാം എനർജി ആയിട്ട് മാറിപ്പോയി പിന്നെയും പാർട്ടിക്കൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കളായിട്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ദ്രവ്യ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ ഈ ദ്രവ്യ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ ഒരു ബില്യണിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ബാക്കി വെച്ച കണികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കണ്ട അണ്ടകടാഹം മുഴുവൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഇതിലൊരു ശീലമാക്കിക്കോണം അതാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനിയും പ്രപഞ്ചം തണുക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രായം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രായമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ താപനില അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഹാഡ്രോണുകൾ ഹാഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിചയ പരിചയപ്പെടാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോട്ടോണുകൾ എന്നും ന്യൂട്രോണുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച കണികളുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല അസൽ ഹാഡ്രോണുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ്രോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും അപ്പോ ക്വാർക്കുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹാഡ്രോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഹാഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചം കൂടുതൽ തണുത്തപ്പോ ഇനി ഇവ തമ്മിൽ എത്ര തണുത്തു എന്ന് വെച്ച് ഒരു കോടി പത്ത് കോടി ഈ ടൈപ്പ് ഒരു താപനിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കണികകളും പ്രതികളും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബാക്കി വന്ന കണികകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹാഡ്രോണുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഹാഡ്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് സമാനമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹാഡ്രോൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഹാഡ്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തന്മാത്രമായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്
അപ്പോ അതുവരെ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ഒരു വൈദ്യവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊന്നുമല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചേറി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ പരിസരത്തോടെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത്ര എനർജി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രപഞ്ചം തണുക്കുമ്പോൾ ഈ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ പതിയെ ഈ ന്യൂക്ലിയേഴ്സുകൾക്ക് ചുറ്റും ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം ന്യൂക്ലിയേഴ്സുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് അവിടെ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണ് ഉള്ളത് ഈ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണികളാണ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഉള്ള കണികളാണ് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് മാസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനടുത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോകും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ് അവിടെ ഗുരുത്വാർഷണാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏതാണ്ട് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ളപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന ദ്രവ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ അറ്റോമിക് മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ആറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ളപ്പോൾ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ അകപ്പെടുന്നതോടു കൂടി ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഹീറോ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുക സിനിമയിലൊക്കെ ചില സിനിമയിലൊക്കെ നായകൻ അല്പം വൈകിയാണെന്ന് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുക നമ്മൾ ആറ്റോമിക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആറ്റം എന്തോ പണ്ട് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആറ്റം ഈ പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പക്ഷെ ഈ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോൺ കോപ്പറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതൊരു കൊളോക്കൽ യൂസ് എഞ്ചിനാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നിലധികം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരേ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാളോട് വേറെ ആൾ ചേരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷമാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അടുത്തടുത്ത് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കൊളോക്കിയൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിത്രം കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ സാവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇത് നമ്മളെ ആറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇതായതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഘടനയ്ക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരുപാട് പുതിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് മതിയാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും പല പല ഓർബിറ്റുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ ഒരടുത്ത് ഈ പ്രോട്ടോണിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒറ്റപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോൺസിന് അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം അതിന് പിന്നിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലെ ചില നിയമങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നിലധികം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതിന് ന്യൂട്രൽ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചാർജസ് പരസ്പരം ഒരു ബാലൻസിൽ വരിക പ്രോട്ടോണിനും ഇലക്ട്രോണിനും ഒരേ ചാർജ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെ നെരുക്കി പിടിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആറ്റത്തിന് മുമ്പ് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ അത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺസ് പരസ്പരം സഹകരിക്കത്തില്ല അവയെ വേറെ വേറെ ഇരുത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആറ്റംസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പ്രത്യേക
ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ പുറത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ടെൻഡൻസി ഇല്ലാത്തത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെളിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ജനോൺ ഒക്കെ പോലുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് അവയെ നമ്മൾക്ക് ആറ്റങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാം ഒന്നിലധികം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുക അപ്പൊ ഇതാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം യോജിച്ച് തന്മാത്രകളായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തന്മാത്രകൾ ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയാണ് ആദ്യവും ഏറ്റവും കൂടുതലുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അവയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയൻ ഹൈഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറി നമ്മൾ വളരെ അടുത്തിരയാണ് അതിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഹീലിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ബാക്കി ഒരുപാട് തന്മാത്രകൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് അല്പം ഒന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തന്മാത്രകൾ അതിൽ നിന്നും ജീവൻ ഉണ്ടായതിനും കെമിസ്ട്രിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡ്രാമ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഈ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ തട്ടി സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മംഗൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് മംഗൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നല്ല കട്ടിക്ക് മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉള്ളതിന് തുല്യമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയ മാറി ചെതറി നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ട്രാപ്പ് ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം വരെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശത്തിന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ലക്ഷം വർഷം വരെയുള്ള പ്രപഞ്ചം ഒപ്പേക്കാണ് സുതാര്യമല്ല ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അല്ല ആറ്റങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയത്തില്ലേ ഈ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്രീ സ്പേസ് വരുന്നത് പോലെ ഈ അലഞ്ഞു നടന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ആറ്റമായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായിട്ട് മാറുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുറെ പ്രകാശം സ്വതന്ത്രമായി ആ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് ഇന്നും എന്ന് എന്നാണെന്ന് ആലോചിക്കണം നാല് ലക്ഷം വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ളപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് നാല് ലക്ഷം വർഷം മാത്രം പഴക്കം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ ആ പ്രകാശ കണികകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ പഴയ ടി വിയൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് ആ ഗ്രെയിൻസിൽ ഒരു ശതമാനം ഗ്രെയിൻസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷന്റെ പ്രകാശ കണങ്ങൾക്കാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സർവേയുടെ നിലവിൽ കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അത് ഏതാണ്ട് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ഇന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു നനുത്ത അളവിൽ നിലനിൽക്കും വേറെ എന്തും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ച ഈ ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം നോക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ആ ബൾബിന്റെ നേരെ പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ തീവ്രത കൂടി വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ പല ദിശയിൽ പല അളവിൽ അതിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ഈ കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരേ അളവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആ പഴയ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു സുവനീർ ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷനാണ് ഓക്കെ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇനി മുമ
ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശ വർഷം അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുന്ന പരന്നു കിടക്കുന്ന മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മേഖല പഠനങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘം നടക്കുന്നത് അതിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൊളാപ്സ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദ്രവ്യം അടിഞ്ഞുകൂടി വളരെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് അവ വളരാൻ തുടങ്ങും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വളരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വന്തം ഗുരുത്വാകർഷണം ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഞെരിയാൻ തുടങ്ങും ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് അങ്ങനെ ശത്രു മിത്രവും ഒന്നുമില്ല എവിടെ മാറ്റർ ഉണ്ടോ അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു വളർന്നു വളർന്ന് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ഒരു കോമൺ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഇത് ഞെരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു ഗോളാകൃതി പ്രാപിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് വലിയ വസ്തുവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ഗോളാകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് ഇവയെല്ലാം ഗുരുത്വാകർഷണപരമായിട്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൊളാപ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗോളാകൃതി ആയിരിക്കും ഇനിയും തീർന്നില്ല ഈ ഗോളാകൃതിയുള്ള ഈ സാധനം എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ഈ പൊതുവായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഞെരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ താപനില ഈ ഞെരുക്കം കാരണം കൂടാൻ തുടങ്ങും ഒരു ആ ഞെരുക്കം ഈ വസ്തു വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും ആ ഞെരുക്കം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ താപനില കൂടും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ വസ്തുക്കൾ വളർന്നു വളർന്ന് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വലിപ്പത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നടുക്ക താപനില ഒരു ഒരു കോടി ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ ഉയരാൻ തുടങ്ങും അത്രയും താപനിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇത്രയും താപനിലയിൽ ഇത്രയും ഇരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗംഭീര ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹീലിയ മാറ്റമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത്യധികം ഉയർന്ന ഊർജമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെയൊക്കെ നല്ലൊരു എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതിന് കാരണം നല്ല വളരെ അധികം എമൗണ്ട് ഉള്ള എനർജി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഈ ഗോളങ്ങളായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ദ്രവ്യ ഗോളങ്ങളുടെ നടുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷനിലൂടെ ഹീലിയമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് അത്യധികം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഊർജം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും ഈ ഊർജം പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ബലങ്ങൾ പരസ്പരം എതിരെ പ്രവർത്തിക്കും ഒന്ന് ഗുരുത്വാകർഷണം ഈ വസ്തുവിനെ അകത്തേക്ക് ഞെരിക്കുന്നു അകത്ത് നിന്നും ഈ ഫ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ആ ബാലൻസിലാണ് ആ ഗോളം ഒരു സ്റ്റഡി ആയി നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഊർജം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറയാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി വർഷം പഴക്കമായതിനു ശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വയം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എനർജി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾ അത്യധികം ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിൽ അകത്തു നിന്നും ഫ്യൂഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാണ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് അങ്ങനെ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം അകത്തോടുള്ള ഞെരുക്കത്തെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ഊർജ്ജം അത് പുറത്തേക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുറച്ച് ലിതിയോ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയമായിട്ട് മാറും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നടുക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാതെ വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഹീലിയം ആണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹീലിയത്തെ അങ്ങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹീലിയം ഹീലിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാർബണോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാർബൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകത്താണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ഒരു ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഒരു ലിതിയും കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം പിന്നെ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരു
അവിടെയാണ് പിന്നെയും വലിയ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കോടി വർഷം പഴക്കമാണ് ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരെടുത്ത് അങ്ങനെ ചുമ്മാ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവ പരസ്പരം ആകർഷിക്കും അവ ചേർന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സമൂഹങ്ങളായിട്ട് ഗാലക്സികളായിട്ട് രൂപം കൊള്ളും ഗാലക്സികൾ തന്നെ പരസ്പരം പതിയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗാലക്സികൾ തന്നെ പരസ്പരം പതിയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ചേർന്ന് പിന്നീട് സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് മാറും സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്ന അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വസ്തു അപ്പോ സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നൂറുകണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ ഭീമൻ വസ്തുക്കളാണ് സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകൾ അപ്പൊ അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പങ്കുവഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയിലേക്ക് വരാം കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കണക്കിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളായി എന്ന് നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനും രൂപം കൊണ്ടത് സൂര്യനും ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് പക്ഷേ സൂര്യൻ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൂര്യന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാതക പഠനങ്ങൾ മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിനെ നെബുലകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു നെബുലയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി രൂപം കൊണ്ട നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ പക്ഷെ ഈ നെബുലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പല അപ്പനപ്പുമാരായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ച പൈസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ ലക്ഷ ഏതാനും ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉൾക്കാമ്പിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ആറ്റങ്ങൾ കാർബണും നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിക്കും തെറിക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന കോസ്മിക് ഡസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാവും പിന്നെ ഈ ഡസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തലമുറ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി പൊട്ടിത്തെറിയ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന നെബുലയിൽ ഈ വാതക കണികളിൽ മുൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിലിക്കണും അയണും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടും പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ അളവിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനൊരു നെബുലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സോളാർ നെബുല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ നെബുലയെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ബിഗ് ബാഗിൽ നിന്നുണ്ടായ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആ നെബുലയുടെ എഴുപത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും മുൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആലോചിക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനോടൊപ്പം ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ലോസ്റ്റ് സിബിലിങ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓമനത്തോട് വിളിക്കും പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായി പതിയെ പതിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരേ നെബുല നമ്മുടെ ഗാലക്സി ആയ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പതിയെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവയെ നമ്മൾ അവയെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം സൂര്യനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇനി സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് സൂര്യനോടൊപ്പം ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതേ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സൂര്യനും ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ പെട്ടു പോകാത്ത കുറെ കണികൾ സൂര്യന് ചുറ്റും പെട്ടു പെടുന്നുണ്ടാവും ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു വാതക പഠനമായിട്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനുള്ളിലും ഗ്രാവിറ്റി പ്രവർത്തിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ കഷ്ണങ്ങൾ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതും സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ചെറിയ കണികൾ എത്രത്തോളം വലുതാകുമോ അത്രത്തോളം അവ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അവയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ് എസിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടില്ല പ്ലാനറ്റ് എസിമൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ആകാൻ പോകുന്ന കണികളാണ
അവിടെ ചെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു മൂലകങ്ങളെല്ലാം പതിയെ പതിയെ ഈ സൂര്യന്റെ ഫ്രോസ്റ്റ് ലൈനെ വെളിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലി ആണ് പ്രപഞ്ച ഈ ഉണ്ടായ നെബുലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വളരാൻ കാരണം സൂര്യന്റെ കാറ്റ് വളരെ ബലം കുറഞ്ഞാണ് അത്ര ദൂരയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വളരാൻ തടസ്സമില്ല അപ്പൊ അവിടെ വലിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ വലിയ ഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് വളരെ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഗേഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ വലുതും എന്നാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതുമായിരിക്കും അതായത് ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് അവ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജൂപ്പിറ്ററും സാറ്റേണും ഒക്കെ ആ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെ ചെന്ന് രൂപം കൊള്ളുക ഇനി സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണികളെല്ലാം കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ലെസ് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് സിലിക്കൺ അയൺ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അയണിനോടും സിലിക്കണിനോടൊക്കെ യോജിച്ച് തന്മാത്രകളുടെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോട് ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പെടുന്ന തന്മാത്രയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലാതെ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവയ്ക്ക് അപ്പോൾ സൂര്യനോട് അടുത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ പ്ലാനറ്റ് സിമിലുകളെല്ലാം തന്നെ ബേസിക്കലി മെറ്റാലിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സൂര്യനോട് തൊട്ടടുത്താകും പക്ഷെ എന്നാലും ആ സൂര്യന്റെ വിൻഡിനെ തടയാനുള്ള ഡെൻസിറ്റി വെക്കുന്നത് സാന്ദ്രതയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും കൊള്ളും ഉള്ളാകാൻ പോകുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സൂര്യൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പോലെ ചൊവ്വയെ പോലെ ശുക്രനെ പോലെയുള്ള ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സിനപ്പുറം ഈ ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ നെബുലയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വളരാനുള്ള വലിപ്പം വെക്കാനുള്ള മാറ്റർ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ബേസിക്കലി വളരെ വളരെ ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ വ്യാഴത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പമായിട്ട് താരതമ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇട മര ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് വ്യാഴത്തിന് എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റഫ് ഈ നെബുലയിൽ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റഫ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യനോടടുത്ത് രൂപം കൊണ്ട ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റുകളിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി അത് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഏതാ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അത് മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അവ കൂട്ടിയിടിച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറും ആദ്യം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ വലിപ്പമുള്ള വലിപ്പ വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറും പിന്നെ അവ കൂട്ടിയിടിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഏതാനും കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടിയിടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവസാനം ഈ കൂട്ടിയിടിക്കപ്പുറം ഈ നെബുലയുടെ ബാക്കി വരുന്ന വാതകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു വെള്ളത്തിനകത്ത് ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളുടെ ഫലമായിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിലേക്ക് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റർ ലെവൻസിലെല്ലാം സൂര്യൻ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് കളഞ്ഞ് ബാക്കി വന്ന നാല് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഒരു മോൾട്ടൺ പ്ലാനറ്റായിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ വർഷം പഴക്കം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഭൂമി എന്ന പേരില്ല അല്ലോ കാരണം നമ്മളാണ് അതിനെ ഭൂമി എന്ന് വിളിച്ചത് മനുഷ്യനുണ്ടാവാൻ പിന്നെയും കാലം എടുത്തു ആ കഥ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഉരുകിയ ഒരു ലോഹഗോളത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രഹം രൂപം കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ച കഥയുടെ ഭൗതിക പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രപഞ്ച കഥയുടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയായി എന്ന വെളിയിൽ വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് വികാസങ്ങൾ ഇനി നടക്കുന്നുണ്ടാകും
പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പരീക്ഷണശാലകളിലാണ് അതിനു മുന്നിലുള്ള അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാല എന്ന് നിലവിൽ പറയാവുന്നത് ലാർജ് ഹാൻഡ്രോൺ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് പാർട്ടിക്കുലർ ആക്സിലറേറ്റർ ആണ് അതൊരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ട്യൂബിനകത്താണ് അത് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് അതിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്യധികം ഊർജ നിലയുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കണികകളുടെ സ്കെയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഊർജം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു ട്രില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ എനർജിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ എനർജി സിനേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ് പക്ഷെ ഒരു ട്രില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചായ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഊർജം ചിലവാകുന്നു കാരണം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഊർജം അത്രയും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് ഹൈ എനർജി എന്നാ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട ഹൈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സ്കെയിലിൽ മാത്രമാണ് അത് ഹൈ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ശ്രീ സന്ദീപ് രവീന്ദ്രൻ വെൻ വി സേ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് മീൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് ജി ഇസി കോഡ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആസ് റെഫറൻസ് ബിക്കോസ് ടൈം ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വേരിയബിൾ സോ ഇറ്റ് ട്രൈ ടു സേ ദ ഏജ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വേരി അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് സം സീരിയസ് മിസ് കോൺസെപ്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ജി ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിന് നമ്മുടെ ടൈം മെഷർമെന്റുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതിന്ന് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്കൻഡിന് ഗുരുത്വാകർഷണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ടോ നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഈ സമയം എന്തിനെങ്കിലും മാറും എന്നുള്ളൊരു കൺസേണിന് പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കെടുന്നില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം വൈ ഡസൻ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കമ്പൈൻ ആൻഡ് ആറ്റംസ് കൊളാപ്സ് സേ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്സ് ടു ക്ലോസ് ടു സീറോ അശ്വന്ത് വി എസിന്റെ ചോദ്യം അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണ് അതിന് ചില ക്വാണ്ടം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉള്ള വലിയ വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺസേർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ബാധകമാണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ആ വസ്തുവിന്റെ മാസ് ചെറുതാകുമോ അത്രത്തോളം അതിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള അൺസെർട്ടൻറ്റി അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെ ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തൊന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ടാൽ എത്ര സംഖ്യയുണ്ടോ അതിലൊരു അംശം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള അൺസെർട്ടനിറ്റി തന്നെ വളരെ വലുതാണ് അതിന് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിപ്പത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അതിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വളരെ മാസ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ അതിന് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം പരിഭാസ്തം കൂടി വളരെ ഗൗരവകരമായി മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റംസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരിക്കലും ചെന്ന് വീഴാൻ സാധിക്കാത്തത് മറ്റൊന്നൊരു കമൻ്റ് ആണ് ഷോ ദ ടൈം ഓൺ എ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ അത് ഒരു കടച്ച് കടന്ന കൈയായി പോകും കാരണം നമ്മൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങളാ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈവൻലി സ്പേസ്ഡ് ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാൻ എപ്പോൾ ടെൻ റസ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് എത്രയെങ്കിലും വർഷം പിന്നെയും മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം
കുറേയേറെ ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓൺ ഗോയിങ് റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂടി വരുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ആക്സലറേറ്റിംഗ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കൊരു ജാമ്യം കൂടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തമായുള്ള ഇൻഫറൻസ് നടത്താൻ മാത്രം എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല അതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല വേറൊരു രസകരമായ ട്രിവിയ കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം ഈ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷനും വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷനും ചേർന്ന ഒറ്റ ബലമാണ് എന്ന ഫോർമുലേഷൻ നടത്തിയതിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് സ്റ്റീവൻ വേൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏത് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലും ഈ റേഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോസ്മോളജിയിലാണ് എന്റെ കാരണം പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റീവൻ വേൻബർഗിന് കോംപ്ലക്സ് ആകുന്നു അത്രേ അപ്പൊ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ജാമ്യം എടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ലളിതമായി പറയുന്നതെങ്കിലും വിഷയം ലളിതമല്ല അതിനെ ലളിതമാക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഗതികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു പൊതു വേദിയിലുള്ള സംഭാഷണമായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ജാമ്യം എടുക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു ഇൻഫ്ലൻസ് നടത്താൻ മാത്രമുള്ള ഇൻഫർമേഷനോ അറിവോ പോലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നിർണായകമെന്ന് പറയാവുന്ന ചരിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച വികാസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ചില നിർണായകമായ വൈദ്യുതിരിവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ സംസാരിച്ചത് ചോദ്യം ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് സോ വെൻ വി ഒബ്സർവ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം എർത്ത് വാട്ട് ആർ വി വ്യൂ ആ ക്വസ്റ്റിന് അതൊരു ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ച നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കല്പം മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തു ഏറ്റവും ദൂരെ പോയേക്കും തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് വെളിയിലാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിന്റെ ഒരു അയൽപ്പക്കത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നക്ഷത്രം നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണ് തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പം തൊട്ടടുത്ത ഗാലക്സി എന്ന് പറയാവുന്നത് പിന്നെയും പത്തിരുപത് ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കെയിലിലേക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു കാഴ്ച ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് സങ്കല്പിക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കരു നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ സമാനമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഏത് ദൂരെ ഉള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാലും കാണാൻ സാധ്യത കാരണം യൂണിവേഴ്സിന്റെ മാറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സ്കെയിലുള്ള ലാർജ് ആണ് ആ സ്കെയിൽ ഏതാണ്ട് യൂണിഫോം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സിലെ ഒരു പോയിന്റും മറ്റൊരു പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്പെഷ്യൽ അല്ല അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്ര പരി വിശ് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അബദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മളത് പിന്നീടാണ് വളരെ വൈകിയാണ് നമ്മളത് തിരുത്തിയത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തെ നടുക്ക് നിർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ച മാതൃകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകൾ വൈകി ഓടി കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം കോസ്മോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് എല്ലായിടവും ആവറേജില് യൂണിവേഴ്സിലെ ശരാശരി ഏതൊരു ബിന്ദുവും മറ്റൊരു ശരാശരി ബിന്ദുവിന് സമമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ഒരു തത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം കാണാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല യൂണിഫൈഡ് ഫോ
നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഹബിൾ റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മള് സ്ഥലകാലം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് സ്ഥലവും കാലവും പക്ഷെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും സ്ഥലത്തിന്റെ മാത്രം എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഈ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടോ അത് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അതോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയട്ടോ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ശരി അത് ശരിക്കും നമ്മൾ കോസ്മോളജി ലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വികാസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി സ്പേസ് ടൈമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയെ ചോദിക്കും ഒരു പക്ഷേ വിഷ്വലി പെർസീവ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമുക്ക് മെന്റൽ കൺസ്ട്രക്ട് സാധ്യമല്ല അതൊരു ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെന്റൽ പിക്ചർ നമ്മൾ സ്പേസിനെ മാത്രം വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പേസ് ടൈം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ടൈം എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം നൂറ് ശതമാനം ഒരു കൺസെൻസസ് ഉള്ള ഒരു വിഷയം അല്ലതാണ് പക്ഷെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മള് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ അൺസേർട്ടൻറ്റി അല്ല സോറി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മള് അത് അതൊരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കർവേച്ചർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ ഫോഴ്സ് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ യാ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഉത്തരം എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കാതെ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് യു കെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫിസിക്സ് അല്ല ഓക്കെ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഒരു 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 മോഡൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാനാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ജനറൽ തിയറി റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് എന്ന് പറയാം അത് ഞാനത് ടെക്നിക്കലി എത്രത്തോളം അറിവുള്ള ആളാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ മോഡൽ എന്ന വാക്കിന് സാധാരണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടി മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചിത്രം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ സാറിന് മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മോഡലിംഗ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാരണം ആറ്റം മോഡൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് അതായത് ബോർ മോഡൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ കാരണം ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ഏത് തരം തിയറട്ടിക്കൽ മോഡലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈവൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ സമവാക്യമാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അതും ഒരു മോഡലാണ് എം വൺ എം ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാസ് വെച്ചിട്ട് ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ മോഡൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലൊരു മോഡലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റാൻഡ് മോഡൽ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ജനറൽ തിയറി റിലേറ്റിവിറ്റി പക്ഷേ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഈ ചില ബോസോൺസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അതായത് നമ്മൾ ഗേജ് ബോസോൺസ് എന്നാണ് ഫിസിക്സിൽ വിളിക്കുക ബോസോൺസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഫോഴ്സസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോഴ്സസ് എന്ന വാക്ക് പോലും കുറച്ച് ലെസ് ടെക്നിക്കലാണ് ഫിസിക്സിൽ അതിനെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന വാക്കാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം കൺവെൻഷണൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതിൽ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജന
ഗുരുത്വ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യതിരിക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗുരുത്വാകർഷണം ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ തിയറി ഒരു എല്ലാത്തിനെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒറ്റ സിദ്ധാന്തം എന്ന നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു വികാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിൽ ഇത്ര ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈവൻ ആദ്യം വൈദ്യുതിയും മാഗ്നറ്റിസവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങളാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഒറ്റ പ്രതി അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി രണ്ടും ഒരേ പ്രതിഭാസത്തിന് രണ്ട് മുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ ഇപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രോബ്ലം യെറ്റ് ടു ബി സോൾവ്ഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഐ ഹാവ് ആൻസേർഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കറിയില്ല ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ പറ്റിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയിലെ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഐ മീൻ അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഇവല്യൂഷനിൽ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന ചോദ്യം അല്പം ട്രിക്കിയാണ് കാരണം ഡാർക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമല്ല അതിനെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ ശരിക്കും നമ്മൾ വി ആർ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് വെൻ വി ആർ ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിന്ന് നിരവധി ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പറയണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റ അതിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റും ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിനുള്ളിലേക്ക് അതിന് പുറത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശമാണ് ലൈറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും മറ്റേ ക്വാസാർസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന പ്രകാശത്തെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രകാശമാണ് ആക്ച്വലി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അറിവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറയുന്ന കണികകളാണ് അത് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് നമുക്ക് അതിനെ നേരിട്ട് ഐ മീൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിനോകളെ നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂട്രിനോകൾ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രകാശം കൊണ്ടുവരാത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ ചില ആശയ ഇൻസൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്നാമതൊരു മെസ്സഞ്ചറെ കൂടെ നമുക്ക് കൈയടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഗ്രൂ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ പ്രകാശം വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിനോസ് വരണം അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ സംഗതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നിലവിൽ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ വേർ ഓഫ് വി കനോട്ട് സ്പീക്ക് വി ഡോണ്ട് നോ വി കനോട്ട് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ പല വസ്തുക്കളുടെയും ചലനം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗാലക്സി ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിന് എത്ര വേഗത്തിൽ തിരിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ നക്ഷത്രത്തെ ആ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബലം അതോടെ ഗുരുത്വാശ്രണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഗുരുത്വാശ്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിന് കറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാറ്റർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജിലെ നക്ഷത്രത്തിന് എത്ര വേഗത്തിൽ കറങ്ങാൻ പറ്റും മാക്സിമം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പല ഗാലക്സികൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് വേഗത്തിലാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ അതിനോട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സ്രോതസ് ഉണ്ടാകും ആ സ്രോതസ്സിനെയാണ് നമ്
വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നമുക്കൊരു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു തീർ പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും മറ്റേ അൺലൈക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ സാധാരണ ബലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഗുരുത്വാകർഷണം ഈസ് ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ് രണ്ട് മാസമുള്ള വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ആകർഷണ ബലമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് രണ്ട് സെയിം ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിപ്പൾസീവ് ആണ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനും ഇതുപോലൊരു ഇത് റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പൾസീവ് ആവും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വീക്ക് ആവും അത് പിന്നെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആവും ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കംഫർട്ടബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണം എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ അതിന്റെ നൂറ് മടങ്ങ് സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടോൺസിന് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റിപ്പൾസിനെ മറികടന്ന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു നേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസ് എന്ന രീതിയിലല്ല വീക്ക് ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള പ്രക്രിയകളിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളെ ഒടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലെ ഹീലിയമാക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രോട്ടോണിനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ ഇത് ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഭാഗമാവുള്ളൂ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം അതെനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പറയത്തില്ലേ ഒരു നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വകുപ്പ് ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നൊരു കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് അതങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നോ റിപ്പൾസീവ് എന്നോ നമുക്ക് പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ പിക്ചർ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല വീക്ക് ഫോഴ്സ് അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള പ്രക്രിയകളിലും മറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡീക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് പോകുന്ന പോലുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ അത